Sekarang ni saya berada di Rotorua having breakfast. Masuk kerja lagi, saya akan pergi ke White Otapo. Dekat situ ada Therma Wonderland. Bismillahirrahmanirrahim. Selain so, every morning memang saya akan ambil benda-benda macam ni. Breakfast is sebab dia ada bagi energi bagi kita dan tambah lagi saya selalu buat exercise in the morning. Tapi bila sebabkan saya dah terlewat bangun, dah jet lag, seronok sangat pula tidur kat rumah kayu ni. Dia punya kesejukan dia yang asyik. Saya telah sebab bas tak sempat nak pergi jogging, saya sempat makan sirial je. So, pasti saya terus pergi ke kawasan Wai Tapu. So, jumpa dah sebut saya. Saya baru saja sampai di YO Tapu, Temal Wonderland. Tempat ini mengambil masa 30 minit daripada rotor tempat saya tinggal. Saya nak melihat apa yang ada dekat dalam ni, apa yang menarik. Something about kepanasan. Check it out. Saya dah sampai dekat sini dah. Hai. You are uh, Bruce. Yes, I'm Bruce. Okay, I'm Remy. Um, okay. I'll be your guide today. Okay, nice meeting you. Can I talk to um, Ehoa? No more hurry, my kite wahi, mere re rawa atu, ko wao tapu. So, good morning, my friend, and welcome to the beautiful wao tapu thermal wonderland. Oh, is that good? It's good, it's good, it's good. It's good. It sounds like, you know, I watch a movie, Avatar. Avatar? The sound, the, the language is similar nice. to Avatar sound. Yes, yeah, so yeah. Ehua is my friend. So, when you guys feel, feel ready, we'll. Okay, let's go. It's a, a lot bigger. Uh, we get a lot more people here throughout the summer. We can get up to 2,000 people. So the gas is coming from there, just that. Yep. So see the blow up. Yes. Any angles that you can see that you want to? All right. Guys, sekarang ni saya tengah berada di betul-betul di depan tempat ni sebab saya nak tengok benda tu geyser tu dikeluar dan dia ada menghasilkan satu bau. Bau dia memang agak kurang menyenangkan jugalah. Dan yang bestnya yang duduk belah depan ni semua Asia. <laughs> You guys are enthusiastic bunch today. We call it as a Knox Kaiser. Yes, so Lady Knox Kaiser is in um, Constance Knox. Mm -hmm. Was a, a lady. Her father was the 15th and 13th Governor General of New Zealand. Mm -hmm. um, one of his jobs was in, inspecting prisons. Okay. In May 1903, um, he and his family visited the prison. They heard about the geyser. She was given the privilege of inducing her, uh -huh. and that's how the association came about. Uh, beside the geyser, what else is an interesting part in this? In this part, in the... we can go, we'll head into the park. We've got our champagne pool. Our champagne pool is the most photographed piece Cham of water. Champagne pool? Yes, so we have the champagne pool. is our most photographed piece of water in New Zealand. Saya sangat teruja sebenarnya berjumpa dengan Bruce. Membuatkan saya merasakan kehadiran saya di New Zealand ini bukan sekadar melihat tempat-tempat yang menarik. Tapi saya dapat juga mengenali dengan lebih dekat lagi tentang kaum yang ada di New Zealand ini. So this is our famous silver fern. To most people, it's our sporting emblem. To us, it was GPS. Yeah, so when it goes off the track, it's... Uh -huh. Okay. <laughs> no, so what we would do is we would put it down on the ground. Okay. It's kind of shaped like an arrow. Yeah, that's true. So at night time when the moonlight would reflect the silver, oh. you would know where you'd gone and oh. where to go back. We don't want to talk about Wonderland. <laughs> Wonderland itu dia akan jadi satu benda Wonderland, tempat yang indah, tempat yang menarik. Tapi di New Zealand, Wonderland dia berbeza, tuan-tuan. Wonderland dia adalah tentang nature. I heard the sound. 
Yes. So, so this is right below us. So right in this little corner the here. The sound's coming from here or no? Yep, right just in this corner here with a bit like of sound. music, man. Saya tak sangka pula kata bunyi itu datangnya daripada sini. Sebab saya ingatkan ada persembahan kat belakang sana tadi. Sebab bunyi dia macam music dan dia orang pun tak pernah ada dia orang tak pernah rasa benda itu sebagai music. Dia rasa bunyi macam washing machine. This is a champagne pool. Yes, sir. Our champagne pool actually gets its name from the fizzing, releasing the bubbles of the carbon dioxide, and this is what gives us our fizzing. So, they name the champagne pool. Now? Yeah, you can open them now. Open. Open them. Hey. Wow. So this is our devil's bath. You can feel the air is something like greenish. Rasanya pantulan cahaya daripada Devil Bath ni, dia the color tu yang membuatkan saya buka mata, persekitaran saya nampak macam hijau. It's such a good experience to me. So saya rasa orang kat luar sana pun kalau tonton apa yang saya cakap ni, sebenarnya memang tak kerasa apa tapi if you guys datang sini dan pijakkan kaki kat sini dan Saya rasa mungkin korang akan faham apa yang saya cuba sampaikan. Kalau bercakap pasal New Zealand, semua orang tahu New Zealand adalah negara satu negara yang menjaga rapi hutan dia dan segala tumbuhan-tumbuhan hijau. Saya di sini di Rotorua Canopy Tours. Saya nak mengalami sendiri zip line Canopy Tours masuk ke dalam hutan dan melalui mengalami kesegaran alam semula jadi dia. Zip line Canopy Tours. Let's do this. Hunga 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 ni, muka muka. Saya tak menjangkakan dia adalah jenis pengembaraan menggunakan kabel. Sebab saya ingat dia just macam buat hiking, walking kat dalam hutan. We've got some beautiful fresh air up in here as well. I don't know if you guys have already breathed it in. Uh, very nice and clear. And that's thanks to this big tree to my right. Um, that there is a tower tree. Uh, very smooth bark on the outside with the moss coating it. And uh, this is a tower forest. There's plenty of them here. And they're one of the best producers of oxygen. So, nice fresh air. Saya melihat orang orang New Zealand ni mereka ni macam memang cintakan alam semula jadi. Panjang 200 meter ini jalan sampai hujung sana dan anda semua akan dapat lihat satu pokok yang besar. Dah. yang besar ada pokok yang hampir usia dia 1000 tahun. Wow. Mungkin kat belakang sana ada lagi kot. Sekarang ni saya berada di Aratiatia Dam. Saya nak menuju ke Puka Falls. Puka Falls ni dia terletak di Lake Taupo, tapi kena melalui Waikato River. Ha, mengambil masa satu jam dua puluh minit. Saya akan melalui kawasan yang segar. Saya nak menyaksikan keindahan alam semula jadi. Here go, naik bot. So saya memilih untuk berada di bahagian depan untuk melihat dengan lebih indah hanya sungai Waikato ni
This is Vanessa. Vanessa is from Brazil. Uh, boat ini dah beroperasi lebih kurang selama 11 tahun. Uncle ni dia dah menjalankan operasi ini selama 11 tahun dan selama 11 tahun lah telah mengumpul duit-duit ni yang datang daripada pelancong-pelancong dari seluruh serta dunia. This is a hookah pork. Kalau kita lihat, air dia memang clear sangat. Jernih, gila. Air sungai warna yang tak ada warna. Clear water. Hai. Air terjun. Air terjun, dia keluar warna biru. Lepas itu, buih-buih dia banyak hukah. Hukah itu dalam bahasa uh, Melayu dia adalah buih. Ini sepatutnya kita nak parking, kita nak tengok uh, air terjun tu. Tapi disebabkan air terjun yang menolak tu membuatkan bot ni pergi ke belakang balik. Okay. Untuk pengetahuan anda semua, sebanyak 220,000 liter air diperlukan untuk menghasilkan buih ini. Air mineral sungai ini datangnya daripada Bot uh, Belkano maknanya daripada dalam dalam kawasan dalam di bawah di bawah gunung berapi air. Saya rasa macam nak berenang sebenarnya rasa macam nak turun kat dalam tu nak berenang tapi air dia sangat kuat sampaikan bot kita orang tadi tu parking berhenti sekejap tak boleh lama. Bot tu berat tau. Sekarang adalah tempat di mana saya nak mencabar diri saya, <laughs> mencabar mental saya dengan melakukan the highest water touch bungee jump in New Zealand setinggi 47 meter daripada paras sungai Waikato. <sighs> Serius, guys? Ini first time saya buat benda lah. Ini apa yang saya nak, saya suka mencabar diri saya dalam apa saja saya lakukan. So, enjoy. Tak nak tengoklah sebenarnya. Takut. Sekarang ni saya rasa macam tak bernyawa. <laughs> tak bernyawa apa-apa. Sebenarnya banji jam ni saya rasa yang buat kita rasa nervous, buat kita rasa paling takut first sekali moment tu bila kita tengok kat bawah tu about 10 second yang pertama tu bila kita melihat diri kita sedang terjun kita terlupa yang kaki kita sedang diikat dan juga bila saya dah nak touch air tu itu tempat paling 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 seram dalam saya buat bagi jam Kan dekat dalam TV kan kita tengok orang macam jerit-jerit. Oh. Saya nak buat macam tu. Tapi tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, saya lah cakap saya. Apa yang anda plan sebelum tu, so bila the moment, bila awak dah touch depan tu, apa yang awak plan tu semua hilang. Itu adalah diri awak sebenarnya. Sebab masa awak terjun tu, nyawa sedang tertinggal di atas. So this is uh, ada 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 nampak muka yang macam uh, relax uh, release release stress uh, uh, feel good really good saya macam tak percaya sebenarnya saya baru melakukan bungee jump dulu masa saya kecil kecil saya cuma terjun tiro tak tinggi mana pun tinggi pokok dah lama tak buat thank you so much experience thank you for the opportunity saya betul betul menghargainya you only live once solo yolo Saya nak buat four wheel drive bush safari di off-road New Zealand. Uh, saya masih lagi berada di kawasan Rotorua, New Zealand. Hopefully aktiviti kali ini dia tidaklah sangat mencabar mental saya. Nak kena menjunam macam semalam di baji jam. Check it out. Hi, good morning. I'm good. How are you? Hi. My name is Carol. My name is Remy. 
Do you have something like going down like that, same like? Bit of a steep drop? Yeah. We'll just see. Okay. Can we get round to the angels? And this is Jordan, who's going to be your guide for today. Hi, Jordan. <laughs> Good. Nice. Ready? Yeah. <laughs> Okay, sekarang ni saya dah bersedia dah untuk nak masuk ke dalam trail ini. Nak cuba saya punya uh, sukan yang aktiviti ini bersama dengan saya sekarang, Jordan. Uh, Jordan Jordan akan guide saya sebab saya tak tahu lagi trail dekat dalam ni macam mana. Dia punya cabaran dia macam mana. So, hopefully semuanya akan okey. Ya, yeah. jom kita tengok. Alright, let's go. Awesome. Jordan. So, the beginning of the course is quite easy. Mm -hmm. As we go along, it gets a little bit more interesting. Um, just make sure you have your belt on. We'll do a radio check, man, and then we'll head on out to our safari. Okay, cool. So, saya dah ready dah. Uh, safety instruction pun dah ada. Let's go, guys. Track dia memang dibentuk, direka memang khas untuk offer, dibuat dengan teliti sebab owner dia ni memang peminat peminat offer. Dia. Gitch tu dia mencabar sebab ya, 80 degrees menjunam ke bawah dan juga sound kat Jordan tu membuatkan saya rasa macam break, 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 break. Saya rasa macam benda tu aku dah break tapi kenapa dia tak berhenti? Ya, sebenarnya benda itu yang memainkan peranan sebenarnya. <laughs> Alright. And it was fun. Dia suka lasak. Sebenarnya kat Malaysia pun boleh dapat suka lasak macam ni, four wheel drive. Tapi saya rasa bila penggemar-penggemar suka lasak tu bila datang cuba dekat New Zealand ni, saya rasa sebab you guys akan 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 rasa environment dia lebih lain daripada apa yang kita ada di Malaysia. masuk tadi file lah ke sini lantern ni penuh kat dalam ni tapi cara susunan dia tak adalah terlalu penuh yang menyebabkan kawasan ni akan jadi terang menderang dia mewujudkan satu feel ini adalah pokok yang usianya dia mencecah ke 150 tahun dia orang sangat jaga Jalan di Redwood Nightlight ni saya rasa mewujudkan satu emosi yang lain dalam diri saya. Suasana dia lebih sayu, emosi dia susah saya nak kongsi dengan orang di luar sana. Melainkan anda semua dah pernah datang ke sini, saya rasa mungkin anda semua tahu. Saya pernah travel solo, tapi tak pernah lagi sampai ke New Zealand. Pada awalnya saya rasa macam biasa saja, okay New Zealand. Tapi bila saya sampai sini, benda itu ternyata mengubah pendirian saya terhadap negara ini seterusnya. Apa yang saya lihat di New Zealand ini, dia lebih cintakan alam semula jadi dia, nature dan juga penjagaan mereka, adab mereka kepada kaum, masyarakat keturunan mereka yang daripada dulu, mengubah persepsi saya yang baru terhadap negara New Zealand. Walaupun pada awalnya saya rasa macam okey, uh, saya datang ke tipikal pekan lama tengok. Tapi sehingga ke akhir rancangan ini, saya merasakan sebenarnya benda itu adalah satu benda yang sangat precious. Momen-momen itu walaupun dalam setiap kampung, pekan yang saya pergi, pekan-pekan kecil. Tapi environment yang ada dengan masyarakat dia, dengan kemudahan orang yang ada dekat sini, walaupun tidak secanggih mana, 
uh, cara lifestyle dia orang tapi saya rasa destinasi setiap apa yang saya pergi sampailah ke kawasan uh, Gunung Berapi dan dan uh, buat uh, zip line canopy tour saya rasa benda itu semua buatkan saya sedar lagi sedar ruang tentang alam semula jadi dan saya rasa kalau daripada awal sampai habis saya suka semua tiga perkara yang kalau saya nak gambarkan tentang New Zealand saya rasa uh, pertama sekali historical yang kuat tentang masyarakat dia uh, kaum dia yang kedua adalah negara tenusu yang ketiga adalah alam semula jadi yang masih kekal walaupun sudah beratus tahun.